，中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁二十七号在京会见傅昆萁率领的中国国民党民意代表参访团一行。他表示，两岸同胞同属中华民族，要秉持民族大义，携手共创民族复兴。当天，傅昆萁等还走访了小米汽车工厂。在回答深圳卫视记者提问时，傅昆萁表示：“青年代表着整个民族的未来，希望更多的台湾青年到大陆发展。”在会见中，王沪宁表示：“我们将认真贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，坚持一个中国原则和九二共识，坚决反对台独分裂活动和外部势力干涉，持续推动两岸交流合作、融合发展。”同台湾同胞一道，为两岸谋和平，为同胞谋福祉，为民族谋复兴。王沪宁表示：“我们始终尊重、关爱、造福台湾同胞，愿同台湾同胞共享中国式现代化发展机遇，共创中华民族绵长福祉。希望中国国民党民意代表发挥积极作用，共同推动两岸关系发展。希望两岸同胞，特别是青年一代，多参与到两岸交流、交往中来，共同开创两岸关系美好未来。”国台办发言人朱凤莲二十七号表示，两岸同胞同属中华民族，是一家人。在重大自然灾害面前，两岸同胞历来守望相助，共克时艰。二十七号上午，傅昆萁一行在国台办副主任潘贤长的陪同下，先后走访了小米汽车工厂和北京高级别自动驾驶示范区创新运营中心。在听取了详细的介绍后，傅昆萁感叹大陆新能源汽车产业的发展势头。我们深深地感觉到。我们的汽车科技的技术能够发展到如此的先进，而且已经不是在世界的一线，而且是超过一线，领领先一线，非常的不容易。而且呢，这个价格呢非常的实惠。深圳卫视注意到，不少岛内民众也很关注大陆企业生产的新能源汽车，不少人在网络上感慨又好用又时尚，但是遗憾买不到。国台办发言人此前在发布会上就此表示，大陆新能源汽车受到台湾消费者的喜爱是很自然的事，希望台湾有关方面切实尊重台湾民众的消费选择权，让台湾民众享受到更多好产品、好服务。我们很希望啊，呃，不是买一部啊，多买几部回去。我想电车是未来发展的趋势，我们两岸一起来合作，让这个永续成为我们生活的日常，一起啊，让我们的城市更加美丽，我们的空气更加清新。在北京高级别自动驾驶示范区创新运营中心，访问团一行了解并体验了大陆自动驾驶技术发展情况。那感觉呃非常的安全。那么我想呃这样的一个示范区啊，也给我们一个全新的一个感受。我们也希望说，这个未来台北市也能够赶上，也能够搭上这个呃 AI 智能呃这个无人驾驶车的一个列车。那我注意到，访问团队无人驾驶技术在灾害应用方面的这个表现，表示出了浓厚的兴趣，还详细的询问了，比如说遇到陡坡没有信号的问题该怎么去处理。那随后一行人呢是体验了无人驾驶车辆，体验后啊，代表们对这项技术呢是给予了高度的评价，并表达了希望将其引入台湾的强烈愿望。那在回答关于深圳卫视提出的两岸青年交流的问题时呢，傅昆萁特别强调，青年代表着整个民族的未来，他也希望能进一步加强两岸青年之间的交流和交往。那在今天下午的会见。之后呢？明天代表团啊，还将访问文旅部和海关总署，并与台青台商进行深入的交流。此次访问呢，将于明晚结束，届时呢，全体成员将返回台湾。因为青年代表，呃，整个民族的未来，好，我们希望两岸的青年。能够全面来交流。据悉，此次与傅昆萁同行的访问团成员还包括其他十六位蓝营现任民意代表，成为自蔡英文二零一六年上台后人数最多的一次岛内民代访陆团。傅昆萁在此访临行前指出，民进党当局将两岸推向兵凶战危，导致两岸无法顺利沟通，台湾大量农渔产品无法行销大陆，观光产业也进入寒冬，全台百工百业都迫切希望两岸交流，民众共享和平红利。中国国民党主张，两岸必。需要和平，要交流，且正在具体实践。外界注意到，民进党原先说好三月宣布开放台湾民众组团赴陆旅游，但在赖清德当选后，却出尔反尔，改为六月起禁止，让台湾旅游业及民众都对民进党当局失去信心。我想形势比人强，形势正在逼迫，呃，台湾当局做出一些呃应该有的反应。关键在于赖清德。当局，他是否有可能理智的面对两岸交流的现状？是否能够推动两岸民意的一个
呃合理的一个互动的一个状态。值得注意的是，马英九日前率台青结束访陆访台后，蓝营政治人物接连传出访陆规划。中国国民党前主席洪秀柱刚结束在粤访问行程，而傅昆萁此次带团访问，他作为台立法机构里中国国民党党团的领军人物身份，以及当前正值台湾地区后任领导人赖清德就职前夕的时间点，备受外界关注。他自己也强调，这是责无旁贷的公务行程。香港中评社分析指出，从马英九访陆诉诸两岸和平，再到傅昆萁访陆，反映岛内期盼打开两岸经济交流的水龙头的呼声。那么，傅昆萁先生带着，呃，台湾的民意代表来大陆访问，有助于进一步开拓两岸的民意交流的一个环境，能够提升两岸更多的理解，更多的、呃、认知、呃，通过大家的共同的认识。来解决一些已经存在，而且可以通过民意代表的努力来解决的问题。对于傅昆萁这次来大陆访问，民进党方面喊话称，傅昆萁并未获得授权，无法代表台当局谈论任何政策交易。对此，傅昆萁也向民进党喊话称，民进党只能掩住台湾的耳朵与眼睛，所谓抗陆保台，也只能在岛内魔音洗脑。中国国民党文传会主席李彦秀也表示。民进党没有作为，国民党身为立法机构最大党，在符合规定之下与大陆对话交流，这是应该做的事，不能因为民进党不做就什么都不做。对于中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁今天会见了傅昆萁率领的蓝营民意代表团一行，您是如何看？我注意到，对于傅昆萁的这次登陆，岛内最为关心的仍然是傅昆萁会享受到什么样的接待规格，尤其是会见到什么样层级的大陆官员。岛内媒体对此的关注程度不亚于前一段时间马英九登陆的时候，因为马英九既无党职也无公职，而傅昆萁则是具备了台民意代表与岛内立法机构国民党党团总招的身份。在这种情况下，岛内舆论自然就会将傅昆萁享受到的接待规格，看成是观察两岸交往是否包容与对等、是否相互尊重的重要指标。而在我看来，王沪宁会见傅昆萁一行，其实就是在以实际行动回应岛内蓝绿双方长期以来的共同关切。王沪宁既是中共中央政治局常委，也是全国政协主席。在这种情况下，大陆不仅邀请傅昆萁一行登陆，而且安排王沪宁在北京人民大会堂亲自会见，其中相互尊重、相互包容、彼此平等的意味，实际上就呼之欲出了。在这里啊，我尤其要强调的是，这绝对不是像一些绿营人士所说的那样，属于大陆战术性的统战行为。我认为，这背后实际上是新时代党解决台湾问题总体方略的具体体现，它蕴含着未来大陆解决台湾问题的新思路。嗯，那傅昆萁将此行定调为和平破冰之旅，您对此是如何看？我想，傅昆萁将此行定调为和平之旅，这个很好理解，因为任何形式的交流都有利于促进两岸和平。关键是傅昆萁为什么要在和平后面加上“破冰”两个字，也就是定调为和平破冰之旅，这就有些令人费解了。因为早在二零零四年，当时的国民党主席连战登陆访问的时候，定调的就是破冰之旅。连战此行破的是。国共两党近六十年来未曾公开交往的冰，在此之后，国共两党的交流更是实现了常态化。那么，在这种情况下，为什么傅昆萁的此行还叫破冰之旅？我认为，首先，傅昆萁此行破的是两岸体制内的机构，尤其是民意机构未曾交往的冰，因为过去无论是连战登陆、会见时任中共中央总书记胡锦涛。还是八年前，习近平与马英九在新加坡的会晤，都是属于共产党与国民党之间的党对党交流。而傅昆萁等实习人不仅具备民意代表的身份，而且现在的国民党还是台立法机构内的最大党，这就使得傅昆萁的此行具备了将两岸交往从体制外深入到体制内的意味。我想啊，这也是傅昆萁。这是登陆访问具有高度政治象征意义的原因，因为傅昆萁一是国民党党员，二是台立法机构民意代表，三是岛内立法机构国民党党团总招，这种兼具体制内
可体制外的两栖身份，可以恰到好处的完成将两岸交往从体制外推进到体制内的使命。其实，我认为傅昆萁此行破的是蔡英文执政八年期间，两岸体制内，也就是官方与半官方层面交往再度冻结的兵。我们知道，在成年九二共识的马英九执政期间，两岸不仅在经贸与能源交往上。出现了大交流、大合作与大发展的良好势头，而且这一势头还在一定程度上扩展到了两岸的官方与半官方层面，也就是既有海协会与海基会的常态化交往，也有官方机构层面的事务性交往。然而，八年前由于拒绝成年九二共识的蔡英文与民进党再度执政，不仅使得两岸在经贸与能源交往上出现了大倒退。两岸的官方与半官方层面交往，更是陷入了全面冰封状态。在这种情况下，傅昆萁的此行也就意味着，两岸体制内的交往虽然关上了一扇门，也就是行政层面的官方与半官方交往全部中断，但是却又另外打开了一扇窗，即从体制内的民意代表和立法机构交往层面取得了突破。我想，这就是民进党当局反复强调。傅昆萁此行一不代表台立法机构，二不代表台湾官方的原因，这就叫做“此地无银三百两”。它恰恰反映出绿营担心的就是这个。那在您看来，傅昆萁的这次登陆访问将会为两岸交往带来一些什么样的具体成果？我注意到，跟不久前马英九登陆时更加注重务虚，也就是从更高层面促进两岸的文化与血缘认同不同。傅昆萁这次登陆访问的目的，这显得相当务实，也就是要恢复一度受到的阻碍的两岸经贸和人员交流问题，其一要解决台湾农渔产品销往大陆的问题，二要解决大陆游客赴台旅游的问题。简单来说，就是货要出得去，人要进得来。那么，对于傅昆萁的呼吁，大陆国台办发言人朱凤莲也给予了积极的回应，称将采取积极措施。推动包括旅游在内的两岸交流与合作，那么这也就意味着双方在这个问题上已经有了默契与共识。在不久的将来，大陆极有可能会送出相关的大礼包。那么值得注意的是，过去两三年来，民进党当局也曾经反复呼吁大陆恢复一度受到阻碍的两岸经贸与人员交流，大陆都不为所动。然而，当民进党，踏破铁鞋无觅处的时候，国民党却是得来全不费工夫。这背后发出的信号是，它不仅仅意味着大陆已经定下了两岸经贸与人员交往进程不受赖清德上台执政影响的政策基调，而且意味着跟踢足球一样，共产党与国民党已经通过一个漂亮的“二过一”策略，将民进党给过掉了。也就是说，虽然当前岛内是民进党在当家。但在两岸经贸与人员交往上，却没有民进党什么事儿。除此之外，由于此前共产党与国民党的交流未曾中断过，同时大陆跟国民党执政的岛内地方县市也展开了密集的交流，以及大陆一直在密集的推动两岸民间层面的交流，再加上这次大陆开始跟国民党占主导地位的台立法机构展开交流，这些都说明在两岸交流问题上。拒绝承认九二共识的民进党与蔡英文当局，已经被彻底边缘化和被彻底架空了。